नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया भगवते वासुदेवाया दिस इज कैंटो टेन चैप्टर वन द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण इंट्रोडक्शन चैप्टर टेक्स्ट फिफ्टीन सुता उवाचा एवं निशाम्या भृगुनंदना साधुवाद वायशकी ओ इट्स फिफ्टीन ओ सॉरी एम एम ऑन द रॉन्ग वर्स आई पॉलिटाइज आई वॉज डूइंग फोर्टीन और यू रिमेंबर दैट फ्रॉम यस द डे राइट What was the verse yesterday? <laughs> okay, sorry, I apologize. Shishuka vacha, samyak, vivasita, budi, tava. It's like the verse in Bhagavad Gita, vivasika pun budi. Raja rishi satama. वसुदेवा कथायम ते यत जाता नष्टिकी गति गति शिशु का उवाचम शम्या व्यवसिता बुद्धि तवा गजा शिशत तमाम वसुदेव कथायाम ते यजाता नष्टिकीरति इट्स टू मच एको नो इट्स नॉट टू मच एको टू मच एको 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 ओ शिशुका उवाचां साम्यागवसिता बुद्धि वसुदेवाथाया Шрила Шукадева Гасвами сказал, «Государь, лучший из святых царей, так как тебя очень привлекают повествования о Васудеве, ясно, что твой разум полностью сосредоточен на постижении духовной науки, которая является единственной истинной целью человечества. И поскольку это влечение не проходит, оно, безусловно, имеет глубокие корни». Комментарии Его Божественной Милости Шилы Прабхупады. Для Риджариши или главы правительства Кришна Катха обязательно. Об этом упоминается и в Бхагавадгите. Имам Раджа Шайо Вилю. К сожалению, в наше время государственную власть постепенно захватывают люди третьего и четвертого сорта, которые не обладают духовным знанием, и потому общество стремительно деградирует. Главы государств должны знать Кришна Катху, а иначе как их поданные смогут обрести счастье и избавиться от мук материального существования. Если человек сосредоточил свой ум на Кришне, это признак того, что он ясно понимает, в чем ценность жизни. Махараджа Парикшит был Раджариши Саттама, лучшим из святых царей, а Шукадева Гасвами — Муни Саттама, лучшим из Муни. Оба занимали это высокое положение, ибо обоих интересовала Кришна Катха. Возвышенное положение говорящего и слушающего Кришна Катху очень хорошо объясняется в следующем стихе. Кришна Катха настолько воодушевляет, что Махараджа Парикшит забыл обо всем материальном, даже о еде и питье. Этот пример показывает, каким образом движение сознания Кришны должно охватить весь мир, 
поднимая и говорящих, и слушающих Кришна Катху на трансцендентный уровень и возвращая их домой к Богу. Шрила Шукадыга Гасами сказал, «Государь — лучший из святых царей. Так как тебя очень привлекает повествование о Васудове, ясно, что твой разум полностью сосредоточен на постижении духовной науки, которая является единственной истинной целью человечества. И поскольку это влечение не проходит, оно, безусловно, имеет глубокие корни». Shri Chaitanya Manuvishtam Shtapitam Jaina Bhutale Swayam Gupa Kadamayam Datati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadara Shri Vatsadi Go Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Vanchakal Patur Vyacha Kipa Sinu Bhai Vacha Patitanam Pavani Bhyo Vaishna Vibhyo Namurma Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shri Mati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saswati Deve Gaura Vani Pachayani Nevishesha Shunyavadi Pachate Teshtayani Shlubhupadi Ki So Prabhupada in the purple said Krishna Kata is compulsory Compulsory for who? И вот Шрила Прабхат в комментарии говорит, что Кришна Катха, она обязательна. Обязательна для кого? For who? Для кого? А? For the kings, right? So, what are the what are the qualities? Huh? Yes, for the kings. The kings, but why the kings? What are the responsibility of the king? Но почему для правительства? Какова какова ответственность? Какова обязательство правительства? They should take they people back to Godhead. But what is this? But what do they do in everyday life? На что они что они делают в своей ежедневной жизни? In terms of administration. Для того чтобы управлять. Что делает правительство для в своей ежедневной жизни, когда оно управляет подчиненными? What do they do? What is their function? Как они функционируют? Что они конкретно делают? What's their function? What does a king do every day? Что царь делает каждый день? He's taking some decisions. Okay. What else? Что еще? How does the king see his subjects? Как он видит своих подчиненных? Everyone sleeping today. Что все уснули? No, any time. What does a manager do? Because this verse is applying. Sukadev Goswami is praising Prakshit Maharaj because he's a king, but he's a Rajrishi. He's like a Rishi. So my question is, this verse applies to whom? Is it only to the Rishis or to to Raj or to other people also? И вот здесь Махарадж Парикшит, он задает этот вопрос. То есть, и к кому этот вопрос обращается? Ко всем обычным людям или только к Раджаришу? No, it doesn't apply just to the king. Это не относится только к царям. Because the, what does the king do? The king is the controller. Царь, он управляет. He controls people, he manages people, he, he takes decisions. Он контролирует людей, он принимает какие-то решения. Lord Brahma is a big king. Господь Брама это великий царь. But a child who controls a dog is also a king. Но маленький ребенок, который контролирует своего свою собаку, он тоже царь. Because he's a controller, we all want to be controllers. Поскольку он контролирует, и на самом деле мы все хотим быть контролирующими. So when the child has a dog or hamster, what does he do? He's controlling the dog, he's controlling the hamster. И когда ребенка у него есть там собака или хомячок, что он делает? Он контролирует свою собаку или своего хомячка. He has become responsible for that living entity. Он становится ответственным за это живое существо. The king is responsible for all the subject and he has to see them as children. И царь он ответственен за всех людей и он должен видеть их как своих детей. But it says that the king is like God on earth. Говорится, что царь он подобен Богу на земле. The parents are like guru 
Родители, они подобны Гуру, они подобны Богу для своих детей. Поскольку Гуру является представителем Кришны. И любой, кто берет на себя какую-то ответственность и что-либо контролирует, этот стих относится к нему. И неважно, являетесь ли вы родителями, либо вы являетесь президентом храма, либо ребенок, который смотрит за своими животными, вы несете ответственность за эти живые существа, которые Does от вас make sense? Make sense? Вам это понятно? No. So what it says is that someone who's responsible, someone who has the position, a certain position, he should be exemplary. И здесь говорится о том, что те, те, кто занимает какое-то положение, тот, кто несет какую-либо ответственность, они должны стать примером. So I may not be a king, but for my children. I also have to apply the same principle. И, возможно, я не занимаю положение царя, но для своих детей я должен использовать тот же самый принцип. That means that I have to practice the principle of Krishna consciousness, so they may also benefit. Значит, что я тоже должен практиковать принципы сознания Кришны для того, чтобы они также получили благо. If I'm a manager in a company or anywhere, I have to apply these principles so that people can follow me. Если являюсь руководителем какой-либо компании, я должен использовать этот принцип, чтобы люди следовали ему. Обычно очень сложно встать на Мангаларати. Но когда я занимаю какое-либо положение руководства, я должен вставать и приходить для того, чтобы показать пример. Поскольку я управляю преданными, и если я не буду это делать, они тоже не будут это делать. Father, как отец, я встаю на Мангаларте для того, чтобы показать это своим, ради... своим детям. Leader, anything, Mataji, whatever, являетесь ли вы лидером Брамачари, или вы являетесь лидером для Матаджи, вы должны этому следовать, чтобы показать пример. So и вот здесь говорится, что Кришна Катха она обязана для обязательно для Раджа Риши и либо, либо правительства. И говорится, что правительство — это любое правительство. Любой, кто несет какую-либо ответственность, должен слушать Кришна. Говорится, что вы не должны становиться отцом или матерью, если вы не можете привести свое потомство назад к Богу. И это как раз то, как мы можем использовать этот стих для нас. Потому что все мы контролируем. Либо мы родители, которые контролируют своих детей, либо это дети, которые контролируют своих животных, либо это учителя, которые отвечают за своих студентов. У нас есть какое-то положение, и значит мы становимся риши в то же самое время. Но Шилапрапада говорит, что сейчас руководство занимают люди третьего и четвертого уровня. И в то же самое время Шилапрапада также упоминает, что сейчас люди заводят детей, как кошки и собаки. Мы должны понимать, что не только правительство, это уровень, люди третьего и четвертого уровня, но и те, кто, которые заводят детей, как кошки и собаки, они также относятся к людям третьего и четвертого уровня. So anyone who takes a certain responsibility, his responsibility with it is to be Krishna conscious. Любой, кто занимает какую-либо ответственность, то его ответственность в первую очередь он должен быть сознающим Кришну. So this verse speaks to us. И этот стих на самом деле говорит нам. It's not just the king. Это не просто кому-то там царей. It's us. Царей. We have children. We have people working under us. We work with people. We are responsible to show example and to be Krishna conscious. Этот стих также относится к нам. У нас также есть дети, у нас также есть люди, которые находятся под нашим руководством, и мы должны стать примером в сознании Кришны для них. Это первая часть комментария. У кого-то возник вопрос на эту тему?
No, I'm not finished. He's looking at the watch. Я ещё не закончил текст. But this is an important point because the way we approach Bhagavatam has to be personal. Это очень важный момент. То, как мы относимся к Бхагавату, мы должны это должно быть очень личностно. And the reason we don't remember the verse of the previous day is because we did not apply it in our life. Почему иногда мы не помним текст, который мы читали до этого, поскольку мы не не применяем его в своей жизни? Папа always said that whatever you learn, you should uh, tell it three times. Шилпарпада говорил, все, что вы не выучили, вы должны повторить это три раза. So generally, when we went on book distribution or on sankirtan, whatever we learn in the Bhagavatam class, we would say it three times to the people, so we could remember it. Обычно, когда мы распространяем книги, мы говорим людям, повторяем то, что мы изучили в Бхагаватам три раза для того, чтобы мы могли запомнить. But unless we apply the Bhagavatam in a personal manner, how we will remember? Но если мы не будем использовать Бхагаватам в своей собственной жизни, как мы можем запомнить? Like when you're on a plane and you start flying, the houses are very big. You look from the window and then you see all the houses and the factories. Everything is very big before flying. То есть, когда мы только взлетаем на самолете, все дома, которые заводы, которые мы видим из окошка, они кажутся очень большими. And then you look up at the sky, and the clouds seem very small, far away. И потом вы посмотрите в небо, и вам кажется, что облака они очень маленькие, они очень далеко. But when you start flying, the houses look small, and then the clouds look very real. Но во время полета, если вы посмотрите вниз, вы видите, что теперь здания и дома они очень маленькие, но облака они очень большие. So when we have no Krishna consciousness, Maya looks very real and Krishna looks like a myth. И когда у нас нет сознания Кришны, Maya нам кажется очень реальной, а Кришна подобен какому-либо какому-то мифу. And the more we become Krishna conscious, more Krishna looks real and Maya looks like a myth. Но чем больше мы становимся сознающими Кришну, тем более Кришна становится реальным, а Майя становится подобной мифу. So when we listen to the Bhagavatam, we have to be active. И когда мы слушаем Бхагавата, мы должны быть очень активны. In the beginning, I remember Gopal Krishna Maharaj used to always say that you are sleeping passengers. Я помню в самом начале Гопал Кришна Маарадж очень часто упоминал, что вы на самом деле являетесь спящими пассажирами. Мы боялись, когда закончится класс, поскольку он задавал нам вопросы, мы должны были отвечать на них. И если, например, у нас не возникало каких-то вопросов, мы начинали беспокоиться, что же я должен теперь спросить. И вопросы мы должны были задавать основанными на по стиху. Я помню, в Бостоне однажды задали вопрос от Сарупы Махараджи, и он сказал, этот вопрос не относится к этому стиху, не задавайте его. So this is the first part, how do you apply this verse to us, is we are also controllers, like our Jishis, we are also executive managers, either for children or for other things. И вот эта первая часть первого комментария, мы также являемся правителями, либо по отношению к нашим царям, к нашим детям, либо к тем людям, которыми мы управляем. And our our duty is to be Krishna conscious because we have to perform our duties with Krishna consciousness. И мы должны быть сознающими Кришны, поскольку мы должны выполнять свои обязанности, основываясь на сознании Кришны. Now another point is that Prakshit Maharaj, he told Shukadev Goswami, the more you speak, the more I hear the Bhagavatam, the less I'm hungry and the less I'm thirsty. Еще один из моментов, который здесь упоминается, Махарадж Парикшит сказал, что когда вы Госвами, чем больше ты говоришь, тем больше я чувствую вкусы, и у меня меньше возникает желание есть и пить. Шлапарпада говорит, Кришна Катха, она настолько оживляющая, что Махарадж Парикшит забыл обо всем материальном. Даже о своем собственном комфорте. In relation, in relation to food and drink. Даже желание есть и пить. So imagine you have to sit. He's sitting day and night listening to the Bhagavatam, and he's not hungry. He's not thirsty. Представьте, он уже в течение нескольких дней сидит и слушает Бхагаватам, и он не чувствует ни жажды, ни, ни желания есть. He's getting so much pleasure that eating and sleeping. And drinking has become secondary. He can't. He doesn't even think about it. He's so satisfied. Он настолько удовлетворен, получает столько наслаждения, что еда и она уже становится чем-то второстепенным. So that's an elevated position. И это очень продвинутый уровень. Krishna Katha is so enlightening, so powerful that if we get into it, we won't even think about eating and sleeping. Krishna Katha настолько воодушевляет, что если мы погрузимся в нее, мы забудем о еде и сне. When Prabhupada in the beginning was doing Janmashtami with the devotees, 
В самом начале, когда Шила Прабхупада проводил джанмаштами со своими преданными, они читали книгу о Кришне до полуночи. И преданные засыпали и падали. Поскольку это довольно-таки долго, представьте, шесть часов слушать книгу о Кришне. Поскольку не было вкуса. Махараджа Парикшита было столько вкуса, он не ел и не пил в течение шести дней, а для нас даже один день становится сложным. Он постился, совершал нирджала в течение семи дней и семи ночей. But he had so much taste that he had he had no desire. He, he said, he told Shukadeva Goswami that the more I hear the Bhagavatam, the less I'm hungry, the less I'm thirsty. Но у него не было какого-то чувства голода или жажды. Он сказал Шукадеву Госвами, чем более я слушаю Бхагаватам, тем меньше мне хочется есть и пить. Not he's not hungry, not thirsty. He's less and less and less. So he wasn't hungry here. The next day he's less hungry, less hungry, less less. The more the taste, less he has. Это не то, что он просто не хочет есть или пить. Он, здесь указывается о том, что с каждым днем он хочет есть и пить все меньше и меньше и меньше. So this is the power of Krishna consciousness. И вот это таково могущество сознания Кришны. If you know the story of Sanatan Goswami, he wanted to kill himself under the chariot wheels of Lord Jagannath. Если вы знаете историю, то Санатан Гасвами хотел покончить с собой под колесами колесницы Господа Джаганатхи. Когда он спасался от Наваба, в лесу он подхватил какую-то болезнь. А Читани Махапрабху, он постоянно обнимал его. И он чувствовал себя очень некомфортабельно, что Господь прикасается к его телу. И поэтому он решил, во время Радхаятра я покончу с этим телом, я брошусь под колеса Господа Джиганадхи. Но Читани Махапрабху, потому что он Кришна, он сказал, что он читал мой тело, он сказал, что он не может это сделать, твоя тело – мое тело. Но еще читание Махапрабху, поскольку он также является параматмой, и он мог знать, про что происходит в мыслях своего преданного, он сказал, что твое тело, ты не можешь этого сделать, поскольку твое тело принадлежит мне. Почему, почему он говорит, что тело Санатана это тело, его тело? Почему он так говорит, что твое тело это мое тело? Почему он это говорит? Because he was like a tool in the hands of the Lord. He was what? Like a tool, instrument. Yeah, but why? Because he was initiated. Почему? When you get initiated, your body is no more your body, it's Guru's body. Поскольку он получил инициацию, в момент инициации ваше тело уже не принадлежит вам, это тело принадлежит вашему Гуру. So Papa in the purple said that if you think you cannot do, now if you think you can do, that is false ego. You can or you cannot. Can both actually, if because the point is that we one should not think that what the guru wants you cannot do. То есть получается, что если мы начинаем думать, что я могу это делать, то это становится вашим ложным эгом. На самом деле, если даже вы думаете, что я не могу этого делать, то это тоже ошибочно. So that you think that you can or you cannot, that's false ego. Если вы думаете, что вы можете или не можете, все это ложное эго. In the material world, we're limited by material energy. There's a limit to what we can do, to what we can think, to what we can touch. В материальном мире мы очень ограничены. Есть ограничения, что мы можем видеть, что мы можем трогать. But in the spiritual world, in spiritual energy, you can do anything. Но в духовном мире вы можете делать все. That's why Prabhupada said that impossible is in the fool's dictionary. Именно поэтому Шила Прабхупада говорит, что невозможно это слово из словаря дураков. Ramishwar Prabhu says that um, when they were printing one book, it took months. One book. When they were printing one book. Who said it? Ramishwar Prabhu. Ramishwar Prabhu говорил, что когда мы печатали книгу, одна книга занимала у нас месяц. Because okay, it had to come to the Prabhupada would send the script, then it had to be typed. То есть человек пропада посылал свои записи, это нужно было отпечатать. Потом художник должен был нарисовать картины. После этого также у художника возникали вопросы. 
Sorry. So the artist had questions, so then he went back to Prabhupada, Prabhupada sent back the answers, then I had more questions. It took a very long time. И вот художники у них у них возникали вопросы, они отправлялись к Шиле Прабхупаде, он им объяснял, потом у них возникали снова вопросы, они снова отправлялись к Прабхупаде, и это занимало очень долгое время. So much that it was so late that the CC, the Chetan Chaitamrita was nearly complete translated and not only one book was published. Это настолько задерживало, что несмотря на то, что Chetan Chaitamrita перевод был уже почти завершён, всего лишь одна книга вышла. So Papa said three months. I give you three months. No, they came. Actually, Rameshwar came with a scheme that they could do two books in a month. И вот Рамешвар предложил, что они могут выпускать две книги в месяц. And Papa said, No, I want all the books, the, all the CC, all the Chetan Chaitamrita in three months. Но Шила Пропада сказал, Нет, я хочу, чтобы вышла вся Читание Чаритамрита в течение трех месяцев. Рамешвар immediately said, Impossible. To Papa, he said, Impossible. И Рамешвар сказал Шила Пропаде, Это невозможно. Papa put the cane in the sand. They were walking on the beach, and he said, "Impossible is in fool's dictionary." И вот в это время они прогуливались по берегу моря. Шила Прабхупада воткнул свою палку в песок, остановился и сказал: "Невозможно, это слово из словаря дураков." Why? Because Papa was working on spiritual energy, and Rameshwar Prabhu at that time, Swami, was working on material energy. Почему так произошло? Потому что Шила Прабхупада работал на духовной, на духов, с духовной энергией, а Рамешвар с вами работал с материальной. But because Rameshwar Prabhu had faith in Prabhupada, they actually did it in three months. Но поскольку у Рамешвар Прабху было много веры в Шила Прабхупада, они на самом деле выпустили это в течение трех месяцев. It explains that the artists was falling, they were falling asleep on their work. They would take the work out, give it to another artist. И как они это делали? Художник он рисовал до того момента, пока он не засыпал от усталости. В это время они забирали картину, передавали следующему художнику. They barely eat, they barely slept. Они фактически не ели и не спали. And we experienced this also, at least before when we went to on uh, Christmas marathon or book marathons. И мы тоже проходили через это, по крайней мере, это было раньше, когда мы выходили на распространение книг в марафон Прабхупады в декабре. Someone other we go out for 12, 14 hours a day, we sleep less, and we just do it. Someone other Krishna is giving us the power of spiritual energy. Так или иначе, мы распространяли книги в течение 12-14 часов. И Кришна давал нам эту духовную энергию, чтобы мы могли распространять книги. So that is the transcendental platform that is described here. И это как раз та трансцендентная платформа, которая описана здесь. Prabhupada would read his own books when he was on the plane. He would read the Bhagavatam. He would listen to his lectures. Шел Прабхупада, когда он летал на самолетах, он читал свои собственные книги, он слушал свои собственные лекции. And when he was asked why, he would say, because I didn't speak and I didn't write. И не спрашивает, почему он так делает. Он говорил, потому что это не я писал и не я говорил. Потому что это Кришна, тот, который писал и тот, который говорил. И тот, кто полностью предается Кришне, он может делать все. Вы можете сделать все, что угодно. Like when I was reading an article, there's a deity in uh, South India, which is part Varaha and part Nisinga. Я читал об одном божестве в газете. Божество это находится в Южной Индии, и половина этого божества Вараха, половина Нрисимха. So То есть там объясняется лила убийство Хираньякши и Хираньякашипу, и поэтому это божество приняло две формы. And you, he's five years old. You take a mountain and you make sure, and you push on him to make sure he drowns. Это то место, где Хиранья Кашипу сказал, что возьмите прохлада, поместите его под воду и сверху положите большую гору для того, чтобы убедиться в том, что он все-таки утонет. Not a stone, a mountain. Он не сказал просто какой-то камень, он сказал гору. But uh, but Vishnu came and took him and saved him. Но Вишну пришел, он забрал его и спас. So we have to have faith. And that's our problem because we're transferring from material energy to spiritual energy. Это наша проблема. Мы на самом деле делаем различие между духовной и материальной энергией. Like when the butterfly, when the worm becomes a butterfly, he goes from leaf to leaf. He changes slowly, slowly, but he, there's middle stages. Как, например, когда гусеница становится бабочкой, она потихонечку изменяет свое тело, но существует промежуточный период. So when you're in the middle stage, it's very uncomfortable because you like this way and this way, and you don't really know that way. For billions of years, we've been experiencing this way, which is the material way. И на самом деле это промежуточный период, он очень сложен, поскольку мы не знаем, что там будет в будущем, как как оно сейчас, 
поскольку в течение миллиардов лет мы на самом деле находились в материальной энергии. Очень часто мы продолжаем чувственное наслаждение не просто потому, что у нас возникает это желание, а просто из привычки. Например, если кто-то постоянно ходит согнувшись, ему очень сложно выпрямиться. И в течение миллиардов лет что мы делали? Мы наслаждались материальной энергией. И что должны мы сделать сейчас? Сейчас мы должны развернуться, понять, как работает эта духовная энергия и наслаждаться ей. You have to have a lot of faith. На самом деле вам нужно иметь очень много веры. Now, faith develops. Конечно, вера она развивается. Я помню, в 1985 Джай был в... In Ottawa, we were following him. We were the second, 84, not 85, 84. So he went to Montreal. He spoke. We took the car. We followed him. We were on the book marathon. Then he gave a class in Ottawa. И вот я помню в 84 году мы, когда мы были в Ottawa с Джейпатаки Махараджи, в это время мы распространяли книги. Actually, he shocked all of us because he looked in Ottawa. We have this in Canada. We have Gonitai, and he looked. He said, "This is not Gonitai. This is Go Gadadar." И вот на самом деле он тогда шокировал нас. У нас это Одо, она находится в Канаде. У нас были божества Гору Нитай. Когда он посмотрел на них, он сказал, что это не Гору Нитай, это Гор Гададхар. Later, I heard Jai Pataka Maharaj explain that we worship mostly Gor Nitai, not Gor Gadadhar. It's a different mood. И позднее что Jai Pataka Maharaj объяснил, что в основном мы поклоняемся Гору Нитай. Гор Гададхар это другое настроение. Although in Australia he says they always worship Gadai. Хотя в Австралии они все время поклонялись Гадаю. Like you know, Потому, <laughs> Потому что в, в Австралии у них такой акцент, когда они говорят «good day», похоже, что «гадай». Like so И вот в, в Австралии у них такой акцент, вместо того, чтобы говорить «good day», то есть «хорошего дня», они все говорят «гадай». So anyways, he made a point that uh, when you walking through a bridge that is not so, you, you, you know these country bridges, you don't know if it's going to hold your weight. Например, когда вы идете по мосту, где-то за городом, в какой-то сельской местности, там такие мосты, что вы даже не знаете, выдержит ли вас или нет. So what was the first thing you do? You put one foot and you try. Okay, is it holding my foot? И что вы делаете? Вначале ставите одну стопу, попробуйте, так выдерживает мой вес или нет. Then you think, okay, let me try the second foot. Then the second foot, yeah, it's holding my weight. Потом вы пробуете делать второй шаг и думаете, да, опять меня держит. Then third foot, fourth foot, mm, the bridge is strong. So the faith is increasing as we advance and testing the bridge. И потом третий шаг, четвертый, пятый, и ваша вера увеличивается в этот мост с каждым вашим шагом. So we are in a transfer state from faith in the material energy to the faith in the spiritual energy. И мы находимся вот в таком состоянии, когда наша вера в материальный мир постепенно уменьшается, увеличивается вера в духовный. That's why faith in Guru is so important. Именно поэтому вера в Гуру очень важна. Because the Guru is saying, go this way. Потому что Гуру нам говорит, иди вот этим путем. And your mind is saying, go this way. А он говорит, нет, иди другим путем. And you tell the mind, no, my guru said this way. И что вы делаете? Вы говорите своему уму, нет, мой гуру that's, сказал, иди тем путем. That's why they say that in Guru the child is trained that if it's a snake, the, the, the guru says it's a snake, the, the disciple says it's snake. Then he says, no, it's a stick, the disciple says it's a stick. No, it's a snake, oh, it's a snake, no, it's a stick, it's a stick. И поэтому говорят, как Гуру Кулю их учат. Духовный учитель говорит, это змея, ученик принимает, да, это змея. Потом учитель говорит, нет, это палка. Ученик говорит, хорошо, это палка. Потом учитель говорит, нет, это змея. Ученик говорит, хорошо, это змея. Потом учитель говорит, нет, это палка. Ученик говорит, хорошо, это палка. So when the child is young, you implanting Krishna's mind, the Bhagavatam mind in the mind of the child, that they're not thinking with the material mind, they're thinking with the spiritual mind. И что вы делаете, когда ребенок очень маленький, вы как бы вносите в, в, в его голову mm. этот духовный мир? Дух... мысли о Кришне, чтобы он не думал материально. И поэтому, чтобы для того, когда они взрослели, и на них начинала наступать Майя, они говорили, что нет, это я не буду этого делать, я буду делать то, поскольку у, него, у них в уме уже есть Кришна. So if we have faith, we'll be able to jump into spiritual energy and gradually through the taste and the experience we'll be able to go more and more into dependence in the spiritual energy. И если у нас есть эта вера, то мы сможем впрыгнуть в эту духовную энергию и постепенно наш вкус будет увеличиваться. 
So Prabhupada is saying that what we see now, this is an example of how the Krishna conscious movement should this is an example of how the Krishna conscious movement. Should spread all over the world to bring both the speaker and the audience. Должно охватить весь мир, поднимая и говорящего, и слушающего на трансцендентный уровень. Поэтому и говорящий, и слушающий оба должны быть квалифицированы. То есть получается, что мужчина он должен обладать потенцией, чтобы зачать ребенка, и женщина она то, тоже не должна быть бесплодной для того, чтобы появился ребенок. So, so what is, what и о чем здесь говорится, что если личность, которая слушает, она искренняя, и тот, который говорит, он искренний, то постепенно сознание Кришны она будет увеличиваться. Например, в девятой песне, я не знаю, вы помните или нет, там, там был стик, в котором говорилось, что во времена правления Господа Рамачандры, те люди, которые не хотели умирать, они не умирали. Says, И Шлепарпада в комментарии говорит, что это возможно даже сейчас. И почему мы можем создать ту же самую информацию? ту же самую атмосферу сейчас благодаря инкарнации Господа в форме святого имени. So praising, Maharaj, uh, И вот здесь же, когда его Госвами прославляет Махараджа Парикшита, благодаря его духовной энергии. And Prabhupada is praising in the purple the importance of being Krishna conscious and being connected to, to the, the spiritual energy. И здесь комментарий Шила Прабхупада говорит о важности быть сознающим Кришну и быть в связи, в связи с духовной энергией. And then we will come to a stage we'll be so enlivened that we'll have no taste for material this, uh, enjoyment. И мы можем подняться на такой уровень, что мы будем настолько выдушевлены, что у нас не будет вкуса к материальному наслаждению. Like, like the question last week you were asking about pain. That was you, right? На прошлой неделе задали вопрос про боль. И единственный способ, я думал, каким образом мы можем это преодолеть, что вкус к сознанию Кришны был сильнее боли. Поскольку если боль, она будет сильнее, как вы сможете думать о Кришне? Но когда вы приходите к состоянию Кришна Consciousness, что я не понимаю, что все возможно. Но когда вы подниметесь на тот уровень сознания Кришны, реальный уровень, то все, все становится возможным. Поскольку это не связано с материальной энергией. Сейчас мы очень ограничены, мы связаны и очень, очень узкомыслящи. Шилпарапада говорил, что олень, он на самом деле чувствует запас, запас, запах мускуста. Он не знает, что этот мускус находится у него в пупке. Он чувствует этот запах, но он не знает, откуда этот запах исходит. Это объяснение Шилы Прабхупады. И он объясняет, что в каждом из живом существе находятся все эти йогические могущества. Иногда у нас возникает это понимание, что мы можем летать, мы можем все. Поскольку это возможно, на самом деле это находится в нас. Мы должны просто на самом деле спустить с поводка эту духовную энергию. И и это возможно, если мы будем очень внимательно следовать нашей садане. И также не совершать оскорблений. Какие-то комментарии, вопросы? Хари Кришна, thank you for your class. А, мой вопрос такой. Вы, вы упоминали, что времена Господа Рамачандры Люди могли жить столько, сколько они хотели. Это, можно сказать, что практически, если бы они захотели стать бессмертными, находясь на этой планете, они могли бы стать бессмертными. 
You mentioned like in the nine kind of the Bhagavatam, the the time in the time of Ramachandra, the person who doesn't want to die, he will not die. It means he will, you know, can live endlessly. That's what it says. Да, это как раз то, о чем говорится. It's in the it's in the purple, it's in the verse. Это в самом стихе говорится. I mean, it's amazing. Это очень удивительно. It says that you know it was saying that you know it only rain at night. Everything was perfect. There was no disease. There was nothing. And in the last line, even if someone did not want to die, they didn't have to die. What it means, I don't know. То есть в комментарии говорится, что все было очень совершенно дожди, шли только по ночам, все были очень счастливы, все вокруг было идеально. И в самом конце говорится, даже если они не хотели умирать, они не умирали. Это значит, что они находились на духовной платформе. Поскольку йоги, они оставляют свои тела тогда, когда они захотят. Бишмадев оставил свое тело, когда он захотел. Прабхупад, он мог и остаться, он мог также и уйти, поскольку он находился на духовной платформе, он мог делать все, что угодно. У вас тело перестанет работать, Кришна может вам другое тело дать. Вам нужно еще голову, он даст вам две, три, четыре, десять голов, больше рук, он может сделать все, что угодно. No limit to the spiritual energy. Мы должны понимать, что нет ограничений в духовной энергии. And even though we're in material bodies, Krishna can do what he wants with material energy. Даже с этим материальным телом, ведь Кришна может делать все, что он захочет с материальной энергией. It says that the spiritual, that the body of a pure devotee becomes like gold. Говорится, что тело чистого преданного становится подобно золоту. Оно становится духовно трансцендентным. Приводится пример, что это как коробка, покрытая золотом. Оно не золотая, она сверху покрыта золотом. Поэтому мы не должны ограничивать духовную энергию нашим материальным пониманием. Шилапрапада говорил, что Ши Читанья Махапрабху он покорил Индию и оставил весь мир мне. И на самом деле, в то время, когда нет Прабхупада, Шилапрапада может наградить кого-то большим могуществом, чтобы он сделал еще больше, чем сам он. То есть какой смысл, как Бхактистан Сарасвати говорил, зачем вам нужно много звезд, если у вас есть одна луна? То есть смотрите, Шилы Прабхупада в возрасте 69 лет он приехал на Запад и начал движение, распространил его. И если кто-то полностью предастся этой духовной энергии, то Шилы Прабхупада и Кришна, они могут взять это тело и сделать с этим телом больше, чем когда-либо, что было вообще сделано до этого. In the same way, That Chaitanya Mahaprabhu decided to give Prabhupada. He says he gave me the credit, but it's Chaitanya Mahaprabhu. He did it through Prabhupada. But he did more than Chit you can say. Well, he did more. Chaitanya stayed in India. Bhakti Siddhanta stayed in India. He did more than them. И, конечно, Шила Прабхупада, вот посмотрите, он говорит, что Господь Читания, он оставил мне. Но смотрите, если посмотреть, Шила Прабхупада смог сделать больше, чем Господь Читания, даже больше, чем Бхакти Стандта Сарасвати. So the material energy is very Minor. It's very small. It's nothing. Мы должны понимать, что материальная энергия, она очень незначительна, очень мала. Но поскольку мы наслаждались этой энергией в течение долгого времени, нам кажется, что это единственная реальность. Например, когда вас охватывает вожделение, то после того, как оно проходит, вы думаете, что вообще это было. То есть, но в тот момент это все, о чем вы думаете. So the problem is we can't keep our minds above the modes all the time. We're in the temple, we're chanting, we feel great. But then how to keep it above all the time, that is difficult. То есть для нас очень сложно находиться в высшем материальном гун постоянно. То есть когда мы в храме, мы в экстазе, мы воспеваем, но как все время находиться на этой платформе? That's why when the devotee said, I fell in Maya, Prabhupada said, always in Maya, you fall in Krishna. Поэтому когда один преданный сказал Шилы Прабхупаде, что я упал в Маю, Шилы Прабхупаде сказал, на самом деле это не так, ты упал в Кришну, ты постоянно находишься в Мае. 
But gradually as we advance, we'll be more and more in Krishna, we'll be able to maintain it. It's like weightlifting, you know? In the beginning, only two minutes, three minutes. By one point, you can hold and you're becoming strong. So spiritually, we'll be able to fight the material energy by, the, by holding the spiritual consciousness. Вы поднимаете тяжелый вес. Вначале потихоньку, потихоньку, но две минуты, четыре минуты, но постепенно вы сможете держать это долгое время. So all we have to do is be patient and practice, and gradually there'll be fall down, there'll be mistakes, but we just have to go on and on, and gradually it will come, no problem. Papa says that we can be Narada Muni. И на самом деле, что мы просто должны быть очень терпеливы и, про, и постоянно продолжать. Конечно, будут какие-то падения, отклонения, но мы никогда не, все равно должны подниматься и продолжать. Шилпарпада говорит, что на самом деле мы можем даже стать Нарадамуни. In the same way Nardamuni came from low birth to he became Nardamuni, the guru of everyone, we also can come to that stage, Prabhupada said. Как, например, Нарадамуни из низкого рождения смог подняться, стать, стать гуру каждого, таким же это же может случиться и с нами. But it starts with little steps, Mangalati, rounds, serving devotees, and gradually, gradually the strength will develop and we'll have, and Krishna, it's Krishna who does it, it's not us. И ну, начинается это все потихоньку. Мангаларати, наш 16 кругов, служение Вайшнавам. И потихоньку, потихоньку Кришна наделяет нас, нас этой силой. Кришна will take our material desire. He'll do it, not us. We just have to do the thing and Krishna will come gradually. And Prabhupada says that with one kick, with one of my kicks, I can take all the obstacles away. То есть и постепенно Кришна, Он будет забирать эти наши материальные привязанности. Как говорит Шлой Прабхупада, всего лишь одним своим пинком я могу убрать все препятствия. So we just have to go on and everything will happen. Поэтому мы должны просто продолжать, и все на самом деле случится. Нужно пойти уже на Даршнарадзе.